കോമണസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അബ്ലേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയക് അറത്മിയാസ് യൂസസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ഡെലിവേർഡ് ത്രൂ എ കത്തിറ്റർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ഓഫ് ദി അറത്മിയ സർക്കിറ്റ് പൾസ്ഡ് ഫീൽഡ് അബ്ലേഷൻ ഈസ് എ നോവൽ മൊഡാലിറ്റി വിച്ച് എംപ്ലോയ്സ് എ ട്രെയിൻ ഓഫ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഹൈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ദാറ്റ് എബ്ലൈഡ് മയോകാർഡിയം by electroporation of the sarcolamel membrane without measurable tissue heating the ablation pulse waveform has multiple variable components that affect ablation efficacy and is different for different equipment success of pulse field ablation depends on the proximity of the electrode to the target tissue though not necessarily on contact an important feature of pulse field ablation is its tissue specificity while myocardium is susceptible to irreversible injury esophagus phrenic nerves pulmonary veins and coronary arteries are relatively resistant this improves the safety during ablation of atrial fibrillation by preventing collateral damage procedure time is reduced due to the rapid achievement of pulmonary vein isolation three multi center studies evaluating pulse wave ablation were reported in 2021 they were impulse pfcat and pfcat 2 in these studies patients with paroxysmal atrial fibrillation underwent pulmonary vein isolation using a basket or flower pulse field ablation catheter Acute success of pulmonary vein isolation was achieved in all the 121 patients. Pulmonary vein remapping performed in 110 patients at a mean period of 93 days showed durable pulmonary vein isolation in 84.8% of patients. Two patients had pericardial effusions or tamponade and one had hematoma. mean one year estimated freedom from atrial arrhythmia for the entire cohort was 78.5% it was 84.5% for optimized biphasic energy here are the relevant journal references thank you for watching this video please subscribe like share and post your valuable comment below this video kindly press the bell icon after that for getting all updates